നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഏറ്റവും യുണീക്കായ അവയവമാണ് ഹാർട്ട് അതെന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ലൈഫ് സസ്റ്റെയിനിങ് ഓർഗൻ ഹാർട്ട് ഈസ് ലൈഫ് എന്ന് തന്നെ പറയാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പരം ഇടുപ്പുകൾ ഹാർട്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ബ്ലഡ് എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കാൻ ഓക്സിജനും ന്യൂട്രിയൻസും ഒക്കെ എത്തിക്കുന്നു അഞ്ച് ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് എന്ന അളവിൽ അതത് പമ്പ് ചെയ്ത് വിടുന്നു ഈ നിരന്തരമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു അവയോഗം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലില്ല ടയർലെസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ആയുഷ് കാലം മൊത്തം നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യവും ഏറ്റവും പ്രധാനം അതിൻ്റെ മസിൽസിന് വേണ്ടിയുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ആണ് അത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ പെർ മിനിറ്റ് എന്നുള്ളൊരു കണക്കൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹെൽത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ നിരന്തരം ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മളെല്ലാവരും നോക്കി നടത്തേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ അതിലൊരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഹെൽത്തി ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഈറ്റ് ഗ്രീൻ നട്ട്സ് മുതലായവക സേഫറാണ് റെഡ് മീറ്റ് മുതലായവക ഹാംഫുള്ളായിട്ട് വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡെയിലി ഒരു എക്സസൈസ് റുട്ടീൻ ഉണ്ടാകണം ഹാർട്ട് ഒരുപാട് റിസേർവ് അല്ലെങ്കിൽ അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ആവശ്യം പോലെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു അവയവമാണ് ഹുസൈൻ ബോൾട്ട് നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് റണ്ണർ ഓൺ ദി എർത്ത് ക്യാൻ ഫിനിഷ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ഇൻ ലെസ് ദാൻ നയൻ സെക്കൻഡ്സ് അതേസമയം മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് പോലെ പീക്സ് കവർ ചെയ്യണമെങ്കിലും നല്ലൊരു ഹാർട്ട് ഹെൽത്ത് ആവശ്യമാണ് സോ ഇതുപോലുള്ള എക്സ്ട്രീം സ്പോർട്സ് ഡീപ് ഡൈവിങ് സീഡ് ഡെപ്സിലേക്ക് പോകാനും ഹ്യൂമൻസിന് കഴിയും സോ എക്സ്ട്രീം സ്പോർട്സ് ചെയ്യണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഹാർട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കും ബട്ട് പ്രൊവൈഡഡ് അതിൻ്റെ റിസേർവ് അതുപോലെ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയാൽ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് അസ് ടു ഡു ദാറ്റ് സോ അതിൻ്റെ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആ റിസേർവ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പരിശ്രമിക്കണം വി ഹാവ് ടു നോ അവർ ഹാർട്ട് ആൻഡ് യൂസ് അവർ ഹാർട്ട് ഫോർ അവർ ഹാർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൃദയത്തിലൂടെ തന്നെ ഹൃദയത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുക പരിപാലിക്കുക അതിനോടുള്ള ഒരു റെസ്പെക്റ്റും ലവും വിൽ ഹെൽപ്പ് അസ് ടു വർക്ക് ഫോർ ഇറ്റ് അപ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ എക്സസൈസ് ഫിസിക്കൽ എക്സേഷൻ ഫൈവ് ഡേയ്സ് എ വീക്ക് നമ്മുടെ ടൈമിനുള്ള ആഹാരം അതുപോലെ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിലൊരു ശ്രദ്ധ ഇനഫ് സ്ലീപ്പ് ആൻഡ് റെസ്റ്റ് നമ്മുടെ ശരീരം റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതും മെമ്മറീസും ബ്രെയിനും ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആക്കുന്നതും എല്ലാം സ്ലീപ്പിലാണ് സോ എ ഗുഡ് സ്ലീപ്പ് ഹാബിറ്റ് ഗുഡ് സ്ലീപ്പ് സൈക്കിൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈവൻ ബ്രഷിങ് ആർ ടീത്ത് എവറി ഡേ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എ ഗുഡ് ഓറൽ ഹൈജീൻ പ്രിസേർവ്സ് എ ഗുഡ് ഹാർട്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഹെൽത്തി ലീൻ ഡയറ്റ് ലീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെഡ് മീറ്റും മറ്റ് ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം നട്ട്സും ധാരാളം പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ഡയറ്റ്സ് ആർ ഗുഡ് ഫോർ ദി ഹാർട്ട് നോ ഇത്രയും എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്താലും ജനറ്റിക്കലി കേരളൈറ്റ്സ് ആർ മോർ പ്രോൺ ഫോർ ഹാർട്ട് ഡിസീസസ് മറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രൂപ്പിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് ജനിതകമായിട്ട് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അത് കാരണം ഡയബറ്റസ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോൾ സ്മോക്കിംഗ് സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ കൂടുതലും വൈറ്റ് കോളർ ജോബ്സിൽ എൻഗേജ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ് സിറ്റിംഗ് ഈസ് ദ ന്യൂ സ്മോക്കിംഗ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാരണം ഹാർട്ടിൻ്റെ ധമനികളിൽ ചെറുതായിട്ട് കുഴപ്പടിയുകയും ആരംഭിക്കുകയും അത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് കൂടി കൂടി വരികയും ചെയ്യും അതിനാൽ ഫോർട്ടീസിലും ഫിഫ്റ്റീസിലും സിക്സ്റ്റീസിലും ഉള്ളവരിൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് കൂടുതൽ പ്രിവലൻ്റ് ആയി കാണുന്നു ഈ ലാസ്റ്റ് ടെൻ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ഹാർട്ട് സർജൻ എന്ന നിലയിൽ പേഷ്യൻസ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് ഹാർട്ടിൻ്റെ ബൈപ്പാസ് സർജറിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് നോ എന്താണ് ഈ ഹ
ഹാർട്ടിൻ്റെ ധമനികളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ബ്ലോക്കുകൾ കാരണം ഹാർട്ട് മസിൽസിന് ലഭിക്കേണ്ട ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിയാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ ബ്ലോക്കുകളുള്ള പേഷ്യൻസിൽ നമുക്ക് ബലൂണും സ്റ്റെൻറ്റും ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ബ്ലോക്കുകളുടെ പൊസിഷനും അതുപോലെ അതിൻ്റെ എണ്ണവും അതിൽ കൂടുതലാകുമ്പോൾ ബൈപ്പാസ് എന്ന ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ഇതിന് പരിഹാരം കാണുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വർഷത്തിൽ അറുപതിനായിരത്തോളം ബൈപ്പാസ് സർജറീസ് നടക്കുന്നു അതിൽ കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് പേഷ്യൻസ് ഈ സർജറിയുടെ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ ഗ്യാപ്പ് ഇൻ ഹെൽത്ത് കെയർ നമ്മൾ നികത്താനും ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നൗ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദീസ് സർജറീസ് ഈ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ഈ സർജറീസും ഹാർട്ട് ബൈപ്പാസ് സർജറീസാണ് വർഷങ്ങളായിട്ട് അത് ഒരു ഓപ്പൺ ടെക്നിക് നെഞ്ചിൻ്റെ മുൾ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം മുഴുവനായിട്ട് തുറന്ന് അകത്ത് കാലീന്നോ കൈയിന്നോ നെഞ്ചിൻ കൂട്ടിയെന്നോ ഉള്ള നമ്മുടെ സ്വന്തം ധമനികൾ ഉപയോഗിച്ച് ഹാർട്ടിൻ്റെ ധമനികൾക്ക് ബൈപ്പാസ് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുന്നു സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബൈപ്പാസ് റോഡുകൾ പോലെ ഒരു മെയിൻ റോഡുണ്ട് അതിൽ ട്രാഫിക് ജാംസ് വന്നു നമ്മൾ പുതിയൊരു ബൈപ്പാസ് റോഡ് ഈ ട്രാഫിക് ജാമായ റോഡിനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു അതേപോലെ ഉള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ബൈപ്പാസ് സർജറീസ് പക്ഷേ വെൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ സർജറി നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡിസീസിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു അപ്രോച്ച് മാത്രമായിരുന്നു ഫോക്കസ് ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ് പേഷ്യൻറ്റിന് ഉണ്ടാവുന്ന ട്രോമ അല്ലെങ്കിൽ വേദന അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ മനസ്സിനോ ബോഡിക്കോ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് സെൻട്രിക് അപ്രോച്ച് നേരത്തെ ഡിസീസ് സെൻട്രിക് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് സെൻട്രിക് അപ്രോച്ച് അയാൾ പേഷ്യൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കംഫർട്ട് അത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് തോട്ട്സും വർക്കും നടന്നപ്പോഴാണ് കീ ഹോൾ അപ്രോച്ച് അതായത് ചെറിയ ഇൻസെഷൻസ് നെഞ്ചിൻ്റെ ഇടഭാഗത്തോ വലത്തെ സൈഡിലോ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻസെഷൻസിലൂടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഡിസീസുകളെ ബൈപ്പാസ് സർജറിയോ വാൽവ് സർജറിയോ ഹോൾ അടയ്ക്കുന്ന സർജറിയോ അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ഹാർട്ടിൻ്റെ ഡിസീസുകളെ നമുക്ക് ചെറിയ മുറിവിലൂടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെയാണ് അതാണ് ഈ ഹാർട്ട് കീ ഹോൾ ഹാർട്ട് സർജറി പ്രോഗ്രാംസ് ഇവോൾവായി വരാൻ കാരണം അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാന കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അകത്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ചെയ്തിരുന്ന അതേ പെർഫെക്ഷനിലും കംപ്ലീറ്റ്നെസ്സിലൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പുതിയ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റേഷൻ പുതിയ സ്കിൽസ് സർജൻസ് ട്രെയിനിങ് ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് അതിന് ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മൊഡാലിറ്റിയാണ് പേഷ്യൻസിനുണ്ടാവുന്ന സംശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് കീ ഹോൾ ഹാർട്ട് സർജറി ചൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ദോഷങ്ങളോ കുറവുകളോ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റ്സ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അസുഖത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്റ്റെപ്സും നമുക്ക് കീ ഹോൾ വഴി സാധിക്കാം അത് കാരണം ഹാർട്ടിൻ്റെ അസുഖങ്ങൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഓരോ കോണറുകളിലാണ് വരിക സപ്പോസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നു അത് ഹാർട്ടിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ധമനികളിലെ ബ്ലോക്കാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പുറം ഭാഗം മാത്രം നമുക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഹാർട്ടിൻ്റെ അകത്ത് വാൽവിൻ്റെ കുഴപ്പം അത് ഒന്നെങ്കിൽ വാൽവ് ചുരുങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ അത് ലീക്ക് ചെയ്യുന്നു അതും ഹാർട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക കോണറിലെ ഒരു പ്രോബ്ലം അതുപോലെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഹോളുകൾ അതും ഒരു സ്പെസിഫിക് പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്പെസിഫിക് പോയിൻ്റിൽ പ്രോബ്ലം ഉള്ളപ്പം എന്തുകൊണ്ട് ഹാർട്ടിനെ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യണം ഹാർട്ടിൻ്റെ ആ കോണറിൽ എത്താനുള്ള സ്കില്ലും ഇൻസ്ട്രുമെൻസും സെറ്റപ്പും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പോയിൻറ്റിലെത്തി അതേ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ നേരത്തെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇതേ ചെറിയ മുറിവിലൂടെ ചെയ്യാം സോ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്ഭവവും ആ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റും നടന്നത് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് സർജൻസ് അതിൽ ട്രെയിനിങ്ങും എടുത്ത് നൗ
നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ വർഷത്തിൽ അറുപതിനായിരം ഹാർട്ട് സർജറീസ് നടക്കുന്നു അതിൽ കീഹോൾ അപ്രോച്ചിലൂടെ നടക്കുന്ന സർജറീസിൻ്റെ കണക്കെടുക്കൽ നോക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് ശതമാനത്തിന് താഴെയാണ് അത് കാരണം വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന സെൻറ്റേഴ്സെ ഇന്ത്യയിൽ കീഹോൾ ഹാർട്ട് സർജറി പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കാരിത്താസ് ആശുപത്രിയിൽ കോട്ടയത്ത് ആണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നടക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സായിട്ടാണ് ഞാൻ ഹെഡ് ചെയ്യുന്ന ടീമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആയിരത്തോളം കീഹോൾ ഹാർട്ട് സർജറീസ് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പേഷ്യൻറ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് പ്രചോദനവും ഇൻസ്പിറേഷനും നൽകുന്നു ഹാർട്ട് സർജറി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിൽ ആങ്സൈറ്റി ഫിയർ പേടി ഇതൊക്കെ കോമൺ ആണ് അതിൽ പ്രധാന കാരണം എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൂടെ ഒരു മുറിവ് വരാൻ പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ റിക്കവറി ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും എനിക്കിനിയും ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എനിക്കിനിയും പഴയതുപോലെ എൻ്റെ ലൈഫ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു പേഷ്യൻ്റിനെ അലട്ടിൻ്റെ മാക്സിമം ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിൽ കീഹോൾ ഹാർട്ട് സർജറി ഒരു ഉത്തരമാകുന്നു ആ മുറിവ് വളരെ സ്മോളാക്കുന്നു ആ പേഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന ട്രോമ അയാളുടെ ശരീരത്തിന് ഏൽക്കുന്ന പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്രോമ എല്ലാം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നു പേഷ്യൻ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇസ് മച്ച് ബെറ്റർ ദൻ ഇൻ ദി ട്രഡീഷണൽ ഓപ്പൺ അപ്രോച്ച് ഐ സി യുവിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലോ ഉള്ള സ്റ്റേ നമുക്ക് അഞ്ച് ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറവായിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നു നമുക്ക് ഒരാഴ്ച ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരാഴ്ച വീട്ടിൽ ഒരു ടു വീക്സ് കൊണ്ട് തന്നെ ഫുൾ റിക്കവറി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഇരുന്നും ഒരുമാതിരി മോഡറേറ്റ് എക്സേഷനുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു ടു വീക്സിലൂടെ തന്നെ അത് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു ഒരു മാസം ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫുൾ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി റീഗെയിൻ ചെയ്യാനും ഓപ്പറേഷന് മുന്നേ ചെയ്തിരുന്ന ആക്റ്റീവ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ തുടരാനും സഹായിക്കുന്നു അറ്റ് നോ കോംപ്രമൈസ് ഇൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ സൈഡ് അപ്പോൾ മറ്റൊരു ചോദ്യം സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നത് ഇത് എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും അതേപോലെ സ്ത്രീകൾക്കും അതേപോലെ മറ്റ് അസുഖങ്ങളുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത് പോസിബിളാണോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടി ഉള്ളൊരു പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു എയ്റ്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു റിട്ടയർഡ് സ്കൂൾ മാസ്റ്ററുടെ കാര്യമാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് സ്റ്റിൽ എ വെരി ആക്റ്റീവ് പേഴ്സൺ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അഞ്ച് മണിക്ക് നടക്കുകയും അതുപോലെ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻ ഉള്ള ലൈഫും അതേപോലെ പിയാനോ ഒക്കെ വായിച്ച് പകൽ ബിസി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പിക്ചറാണ് മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ഓടിയെത്തുന്നത് യങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫോർട്ടി ഇയർ ഓൾഡ് ഒരു ബ്യൂട്ടി പാർലർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ ലേഡിയെക്കുറിച്ചാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് സോ പ്രായം ഇതിനൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടി അല്ല അതേപോലെ മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രോബ്ലി നോട്ട് എ ഡിഫിക്കൽട്ടി നമ്മൾ അമിത വണ്ണമുള്ളവരിൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് വൈൽ വി ഡു എ അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പ്രിവെൻറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് തന്നെയാണ് പ്രൈമറിലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അസുഖം വരാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകളും പ്രയത്നങ്ങളും നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിനെ അറിയുകയും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രൈമറി കൺസേൺ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഹാർട്ടിന് അസുഖങ്ങൾ വന്നാൽ തന്നെയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ കീഹോൾ ഹാർട്ട് സർജറി അപ്രോച്ചിലൂടെ ബെറ്റർ പേഷ്യൻ്റ് എക്സ്പീരിയൻസും അതുപോലെ തന്നെ no compromise in outcomes can be achieved through a keyhole heart surgery program ennum kude nammal manasilakkunnu thank you